это фильм о заговоре. О заговоре против каждого из нас. Против тебя. И против вас. Против каждого из них. Заговоре масштабы которого угрожающие растут. Это фильм о заговоре против разума. Это электронный прибор, оружие, размером не больше, чем карманный компьютер. Конечно, вам интересно посмотреть, как им пользоваться. Сейчас я вам покажу. Дотроньтесь до буяна, вот так. Импульс подавит нервную систему. Достаточно нескольких мгновений, чтобы вызвать дезориентацию, потерю равновесия, помутнение сознания. Нет-нет, этот человек не погибнет. Все это временно. Шок. А теперь давайте вместе поучимся, почувствуем хоть на мгновение ее на себе. О, очень хорошая штучка. Мы разрабатываем такие средства, которые способны контролировать всякий бунтующий сброд. Мы можем успокоить, сдержать, вызвать шок, вывести из равновесия, ошеломить, привести в уныние, временно ослепить всех, кем полиции нужно соответствующим образом управлять. Джеймс Шейер, конгрессмен от штата Нью-Йорк. Да. Всегда, когда большим деньгам не спится из-за грозящих кризисов, не до демократии. Но заметим, насилие не может обойтись без прикрытия. Без мастеров, которые придавали бы жестокости, вот такие привлекательные облики. Мы расскажем о том, как наряду с террором против своих и чужих народов, империализм все шире использует средства, на первый взгляд, не связанные с насилием. Вспомним любопытную закономерность. Когда кризисные явления нарастают, тут же возникают сотни эстрадных кумиров. Грандиозные массовые зрелища. Хроника 60-х годов запечатлела взрыв молодежных бунтов, появление юных вождей, чьи гитары звали на баррикады. Но вспомним, когда бунт разросся, в дело вступили люди, которые заказали совсем другую музыку. Это они в стороне от баррикад поставили других кумиров. Это они сумели отвлечь молодежь, подменить подлинный протест вот такой иллюзией протеста. Так было тогда, так и сегодня. Любая революция в сексе, в музыке, в моде, пожалуйста. Любая революция, кроме социальной. Мы расскажем о целом арсенале приемов, которые по сути являются тайным насилием над личностью. Насилием которые зачастую заставляют миллионы думать и поступать так, как это нужно людям, выполняющим вполне определенный социальный заказ. Речь идет о дезинформации и полуправде, из которой, как известно, готовятся лучшие сорта лжи, в эксплуатации чувств и эмоций, инстинктов и предрассудков. 
Короче говоря, речь идет о манипулировании сознанием и поведением человека. В свое время на Западе вышла книга Герберта Франка «Манипулируемый человек». Книга о воздействии рекламы на массовое сознание. Манипулирование реклама? Да. Сегодня реклама – это не только двигатель торговли, а щедро финансируемая лаборатория и гигантский полигон, с помощью которого формируются привычки, представления, вкусы, иллюзии, чтобы навязать человеку не только товар, ну и соответствующие мысли в систему ценностей буржуазного общества. Сегодня в производстве рекламы принимают участие тысячи и тысячи составителей текстов, художников, фотографов, режиссеров, дизайнеров, социологов. Но хотелось бы обратить ваше внимание на то, что всю тактику и стратегию завуалированного наступления на умы покупателей разрабатывают психологи. Именно они дают рекомендации, как запрячь эмоции и даже инстинкты в колесницу бизнеса. Вот что по этому поводу пишет Клайд Миллер в книге «Процесс внушения». Вырабатывать условные рефлексы у миллионов детей, которые, став со временем взрослыми, будут натренированы покупать те или иные товары. А вот, так сказать, стратегическая рекомендация. Товар необходимо наделять дополнительными символическими ценностями, которые создаются не в ходе производства самого товара, а в ходе разработки его рекламной кампании. И после этой рекламной кампании выясняется, что эти сигареты, к примеру, только для настоящих мужчин, а этот автомобиль только для юных сердцем. Конечно, и настоящие мужчины, и юные сердцем, это всего лишь приманки, рассчитанные на определенные круги потребителей. Известный американский социолог Дэниел Бурстин пишет Производство иллюзий, наводняющих наш жизненный опыт, стало бизнесом Америки Производство иллюзий, посмотрите Вот такие неточные, неадекватные, смещенные образы в Америке называют имиджами. Имидж стал главным стимулом в погоне за покупателем, особенно при продаже однородных товаров. Скажем, многие сорта пива мало чем отличаются друг от друга. И тем не менее тратятся сотни и сотни миллионов долларов, чтобы снабдить их разницей. А вот как нещадно раздувается и эксплуатируется эгоистическое стремление возвыситься над своими коллегами, друзьями, соседями. Обратите внимание, на каком фоне рекламируются эти сигареты. Так товар наделяется символической ценностью престижности. Намекает, что эти сигареты только для людей с высоким материальным, а значит и социальным положением, манипуляторы с успехом пополняют ряды поклонников в общем-то, ординарного товара. 
Все эти приемы и приемчики с успехом используются и для прославления институтов буржуазного общества. Nissan, Renault, Mercedes-Benz, or Volkswagen. In 1981, for the tenth straight year, we sold more vehicles outside our home market than any manufacturer in the world sold outside its home market. Being so big over there gives us a world of resources. Снабжая монополии мифическими добродетелями, рекламщики беспринципно придумывают для них различные девизы. Так, девиз монополии General Electric производящий, кроме всего прочего, оборудование для ракет, такой – прогресс для людей. А химический концерн «Дюпон» заявляет в своем дивизии – лучшие вещи для лучшей жизни. Разве не примечательно, что в эти лучшие вещи для лучшей жизни входит и «Дюпоновский напал», которым американская военщина сжигала мирное население во Вьетнаме? Хотим вам напомнить, какое определение давал Америке Фриди Хенгис. Лика политических дельцов, где политика лишь коммерческое предприятие. Что же изменилось с тех пор? Мы продаем кандидатов и их борьбу, как бизнес продает свои товары, заявляет председатель Национального комитета Республиканской партии Леонард Холл. Политическая реклама откровенно приближается к коммерческой. Просто-напросто заменяя товар кандидатом, констатирует журнал Time. Это может показаться невероятным, но слова торговля, производство, сбыт настолько прочно вошли в политический лексикон Америки, что без всяких кавычек, как видите, выносится в заглавие серьезных книг, многочисленных статей, кинофильмов. Какой же реальность отражает это явление? Я представляю себе избирателя между двумя кандидатами, как покупателя, колеблющегося между двумя тюбиками зубной пасты. Будет выбран тот сорт, который наилучшим образом запечатлится в его память. Это циничное признание не кого-нибудь, а Россера Ривса, создателя первой политической кинорекламы для кандидата в президенты, Эйзенхауэра. Между двумя тюбиками зубной пасты. Посмотрим, как это делается. 1960 год. Это Джон Кеннеди. Что делает здесь, у проходной провинциального заводика, кандидат в президенты? Здоровается с незнакомыми людьми. И то же самое на улицах другого города. К чему такой псевдодемократизм? А потому что рядом кинокамеры. И все эти улыбки, рукопожатия, интервью сегодня же вечером увидит Америка. Так создавался привлекательный образ кандидата. Рост, доступен, ну, совсем рядовой американец. Демонстрирует простоту и доступность, потому что так рекомендует манипулятор общественным сознанием. Я хочу, чтобы людям нравился кандидат, даже если они не понимают ни одной его мысли, заявлял один из мастеров политической рекламы Роберт Вудман. Эти кадры сняты перед началом первых в истории США телевизионных дебатов. Кеннеди или Никсон? Демократ или республиканец? Через несколько минут их увидят миллионы телезрителей. Через несколько минут. Но еще за месяцы до этого те, кто вел кандидатов на президентский Олимп, провели многочисленные опросы. Что привлекает вас кандидат? А вас? Что отталкивает? Никсон опытен. Это успокаивает. Но слишком ловок это вызывает опасения. К тому же республиканцы заботятся лишь о богатых. Это возмущает. А демократы? Кеннеди находчивый. Это впечатляет. Но миллионер 
Это настораживает. Он молод и неопытен, это тревожит. И к тому же католик, это очень тревожит. Итак, сегодня они вооружены знанием общественного мнения. И поэтому все, что отпугивает, маскировать. Все, что привлекает, укрупнять. Сейчас они будут штурмовать своих избирателей. Лишь бы нервы не подвели. Их лица, их состязаний в красноречии одновременно вошли в миллионы американских домов, Предлагаю телезрителям хорошо продуманные наборы самых лучших личных качеств. Но были и накладки. Мне кажется, что я придавал большее значение тому, что собирался сказать, чем тому, как я выгляжу, сожалел впоследствии Ричард Никсон. Так, с разницей всего 113 тысяч голосов, был выбран, если пользоваться американской терминологией, сорт президента Кеннеди. Роджер Эллис, постановщик политических телешоу, торжествовал. Наша работа – это начало совершенно нового подхода. Это путь, при помощи которого теперь будут избираться президенты. Ребята, поднимающиеся наверх, теперь обязаны быть актерами. Те, кто постарше, помнят. Этот самый простой американский президент объявит блокаду Кубы. Этот самый симпатичный президент загонит многих из этих восторженных юнцов на такую обработку в казарму. С тем, чтобы потом озверевшим выпустить на Вьетнам. Те, кто постарше помнит, этот самый обаятельный президент был убежденным антикоммунистом. Человеком, который еще в 50-е годы проталкивал в Конгрессе позорный закон, направленный против инакомыслящих. Закон о внутренней безопасности. У истоков которого парадокс стоял кандидат соперник. Гладковыбритый Маккарти, называли тогда Ричарда Никсона. Так, четверть века назад боролись за власть два политических близнеца. На деле в США однопартийная система, демопубликанская партия, замаскированная в двух партиях, демократическая и республиканская. Независимо от того, кому вы отдаете свой голос, вы голосуете за демопубликанскую партию, признает и сегодня идеолог консервативного толка Риджер. Да, и сегодня хорошо отработанный механизм демопубликанского шоу надежно гримирует политические цели кандидата. Главное создать претенденту привлекательный имидж. Все остальное несущественно. Поэтому, как и прежде, демонстрация чуткости, трудолюбия, простоты. Как и прежде, выпускаемые по команде воздушные шарики, подсадные утки, выкрикивающие имена кандидатов, сотни статистов с флажками и транспарантами, традиционный набор рекламного шоу, в котором благодаря телевидению принимает участие вся Америка. Как и прежде, теледебаты и по-прежнему все, что тревожит, обходить, все, что умиляет, на первый план. А избиратель? А избиратель, извините, между двумя тюбиками зубной пасты. По-прежнему. Но сегодня процесс внушения ведется все более изощренными средствами. Под прицелами телеобъективов в лицах корреспондентских фотокамер. Это ваш, ваш, ваш кандидат. Посмотрите, как мастера политической рекламы подбирают фон кандидату. Сегодня встреча с Мисс Мир. И по законам восприятия, симпатии, которые вызывает ее очаровательная внешность, автоматически переносится и на кандидата. А завтра... Вечер с олимпийским чемпионом, любимцем Америки. Да, как и прежде. 
Поменьше проблем, побольше эмоций. Те, кто ведет кандидата по трассе предвыборного марафона, предлагают избирателю не политика, блистательные имиджи труженика, отца нации и, конечно же, примерного семенения. I met Nancy Davis 33 years ago in California. She'd been my first lady since long before the White House. I can't imagine life without her. Сегодня Америка узнает историю первой встречи с супругой, о встрече с судьбой. Но помнит ли Америка еще об одной встрече с судьбой? С человеком, которого даже американские газеты изображали вот так. Правее Барри Голдуотера в Америке трудно было сыскать. На выборах ястреб с треском провалился. И тем не менее у него появился страстный поклонник. Рональд Рейган. Это он откликнулся на поражение своего кумира речи с символическим названием «Встреча с судьбой». Потом были и другие речи. Вот такие. Нашей целью должен быть парад победы на улицах Ханоя. И такие. Мы можем залить асфальтом эту страну, расчертить места для стоянки автомобилей и успеть вернуть свои войска домой, к Рождеству. Подобные взгляды, конечно же, не остались без внимания богатой Америки. И уже через два года Рональд Рейган, губернатор штата Калифорния, а в 80-м году 40-й президент Соединенных Штатов Америки. Заключительные аккорды предвыборной кампании 1984 года, режиссура которой, по словам тележурналистов, была доведена до совершенства. Вспомним слова американского социолога Бурстина. Если правильный имидж может избрать президента или продать автомобиль, религию, сигареты и одежду, то почему он не может сделать и саму Америку, американский образ жизни, товаром, продающимся по всему свету? По всему свету. Идеи Америки, политику Америки, блистательный имидж Америки. Это может показаться странным. Но стоит тому или иному претенденту прийти к власти, как создается впечатление, что он время от времени страдает забывчивостью. Вспомним, президент Трумен отдал приказ уничтожить в атомном огне мирное население Хиросимы и Нагасаки. И тем самым писал одну из самых позорных страниц в истории Америки. Но это не помешало ему заявить. Народы мира обращаются к Соединенным Штатам за доброй волей, силой и мудрым руководством. Вряд ли генералу Эйзенхауру не было известно об опытах по исследованию эффективности ядерного оружия. И вряд ли не знал генерал, что объектами этих секретных опытов были не только морские свинки, но и морские пехотинцы. Однако это не помешало президенту Эйзенхауру на весь мир прославлять американскую систему. Систему, способную на бесчеловечные опыты даже на собственными гражданами. Американский эксперимент на протяжении поколений возбуждал страсть и мужество миллионов в других странах. Нет, не страдал забывчивостью президент. Сознательно искажал истину. Правда, неминуемо оттолкнула бы и тех, кто действительно верил в американскую систему в американский эксперимент. Джон Смиттерман, морской пехотинец, верил свято. И надо было его искалечить, чтобы он навсегда перестал верить. Пусть эти картинки не ведут вас в заблуждение. 
Линдон Джонсон был очень жестким, жестоким президентом. Это он дал зеленый свет открытой агрессии во Вьетнаме. И это в его адрес неслись проклятия американских студентов. Эй, ЛБДжей, сколько ты сегодня убил детей? А в ответ, посмотрите, как по прямой указке президента маскировалась правда об одной из самых грязных войн. Начало агрессии. Это не война. Это конфликт. Это не войска. Это советники. Это не наступление. Это действие. Это не налет авиации. Это учебный полет. А это не сбитый американский самолет. Это несчастный случай во время учебного полета. Война в разгаре. И скрывать реальность все труднее. И новые запреты на слова, и новые слова прикрытия. Это не напалм, а мягкие заряды. Это не обработка местности отравляющими веществами. Это операция по улучшению видимости в джунглях. Это не бомбардировка, а доставка зарядов. Защитная реакция. Ограниченный воздушный удар. Это не уничтожение гражданского населения, это умиротворение. Мы помним, правду искажали не только словами. Посмотрите на эти позорные кинофальшивки. Эту войну отмывают и поныне. 12 лет спустя сам американский президент открывает памятник ветеранам грязной войны. Памятник убийцы. назад Прекрасно. эти молодые люди испытывали колоссальное счастье. В те годы наркомания захлестнула Америку. Люди тех дней на свалке общества. Сегодня можно услышать, все это в прошлом. Ночлежки в прошлом. Бродяги и бездомные. В прошлом. И выстрелы на улицах тоже в прошлом. И расовая дискриминация. Да когда это было? Все это история. И вот про эти-то годы без тени смущения президент Никсон заявлял. Ни одна страна во всей истории никогда не была так близка к достижению справедливого общества. Прошло два десятилетия. За эти годы руками и умом американского народа сделано многое. Но разве приблизилась Америка к идеалу справедливого общества? Разве и сегодня насилие и ужас только на экранах кино и телевидения? Разве действия Куклус-клана не демонстрирует безнаказанность расизма? А разве это не в Америке, только по официальным данным, 50 миллионов наркоманов? И разве не сам президент 
убеждается в масштабах этого бедствия. Learn how to survive what's coming on the earth, so we can better serve God's people for His name's sake. А разве бывшие псы вьетнамской войны сегодня не воспитывают новые поколения убийц? Руку вот так. Держи пистолет крепче. Палец на крючке и смотри прямо. Так крепче. Огонь. Представь себе это человек. Сделай три дырки в сердце. 19 тысяч убийств. Около 700 тысяч вооруженных нападений. Каждые три секунды ограбление, кража, изнасилование. Таков печальный итог 1984 года. God bless America. Боже, спаси Америку! А что президент? Our country is destined for grandeur. Нашей стране суждено величие. Пусть история скажет о нас. Это были золотые годы. Золотые годы. В какой еще цивилизованной стране можно увидеть такое отвратительное зрелище? Партии жестокости в исполнении прекрасного пола. Но может быть здесь на арене лучше, чем там? В очереди из 9 миллионов лишних людей. И может быть такое унизительное в грязи занятие не от того, что с жиру бесится, а потому что лучше так, чем вот так. Или вот так, среди голодных, в очереди за благотворительной похлебкой. Послушаем диктора американского телевидения. На задворках Вашингтона группа добровольцев провела кампанию по сбору отбросов супермаркетов. Эти поборники добра собирают отбросы, чтобы накормить сотни голодных и бедняков, число которых растет в каждом городе. Эти продукты съедобны, утверждают добровольцы. Для доказательства они пригласили на ленчик конгрессменов. Еда очень вкусная и прекрасно приготовлена. Как жаль, что многие бездомные и голодные не могут так есть каждый день. Пища из отбросов. Голодные. Бездомные. Ну а президент? Я всегда верил, что эта страна заселена избранным народом. Этот архитектурный отброс для избранного народа уже вошел в историю Америки благодаря телевидению, зафиксировавшему открытие ночлежки, редкий дар американского правительства. И теперь 300 из 3 миллионов бездомных получат крышу над головой. Как погромче продать эту копеечную подачку? Для этого вечером к этому столу, прямо из-за этого стола, на минутку, Явится министр здравоохранения Маргарет Хеккер. Смотрите, сейчас ей подскажут. Возьмите ложку и улыбнитесь. Она берет ложку и улыбается. Так создаются наркотики лжи. Так даже на горьких судьбах людей создается блистательный имидж самого гуманного и заботливого правительства. Знаете, как сами американцы называют свое правительство? Правительством большого бизнеса для большого бизнеса и состоящее из людей большого бизнеса. Да? Каждый пятый в президентской рате миллионер. И именно они заказчики и дирижеры пропагандистского оркестра. А это главный косметолог а заодно и маньяк-поджигатель на посту пожарного. Так назвали его 18 американских сенаторов. Чарльз Уик, директор ЮСЯ, информационного агентства США. Конечно, тоже миллионер. Что же за ведомство он возглавляет? 
UCA – это 206 отделений в 125 странах мира. 10 тысяч сотрудников. Десятки радиостанций, в том числе и «Голос Америки». Колоссальные тиражи пропагандистской литературы, среди которой и журнал «Америка». Почти миллиард долларов в год – бюджет этого министерства дезинформации. Пятая часть всех средств, ассигнуемых США – на внешнеполитическую пропаганду, на обработку сознания народов. Это с легкой руки ЮСИА обложки западных журналов заполняют такие картинки. С благословения правительства и самого президента, открыто объявившего крестовый пахну. Против нас с вами. Мы оставим марксизм-ленинизм на пепелище истории. И вот такие игры на границах наших союзников, это тоже угроза. А как оценить подобную радиошутку? Мои соотечественники и американцы, я рад сообщить вам, что только что подписал законодательный акт, который навсегда ставит Россию вне закона. Бомбардировка начнется через пять минут. И тут же на страницах журнала «Америка». Мы протягиваем руку дружбы народам Советского Союза. Искренне ваш Рональд Рейган. Конечно же, многое о чем пишет журнал, с тем и связано, что это издание обращается к нам. Заметим, умеют издатели журнала рисовать иллюзорные, манящие облики благостной, глянцевой Америки, рая земного, где каждого ждет неограниченная свобода и счастье. И если верить этому журналу, то счастливы даже американские безработные. Эти сменили профессию. Другие довольны пособием. А эти уже коммерсанты. А этот сменил профессию. А этот доволен пособием. А эти уже коммерсанты. Нет, не для них. И не для этого человека издают журнал «Америка». Он рассчитан на нас. Чтобы нажить политический капитал, все средства хороши. Одна из главных ролей в пропагандистском оркестре принадлежит телевизионной индустрии. Разве могут так жить в Америке? если вот так живут в Америке. Вот как живет Америка. А это, это не Америка. Вот она, вот она Америка. Так создают положительный эмоциональный фон. И включает механизм вытеснения. Вытеснение сознания личного опыта и здравого смысла. Америка! Америка! Так создаются тиражируются блистательные имиджи беспроблемной страны. С тем, чтобы вместе с ними продавать свои мифы, свои идеи, свою политику. На все стороны света. Причем иногда продавать за бесценок. В 70-е годы, например, американские телефильмы продавались в Польше подозрительно дешево. В 60 раз дешевле, чем Франция или Канаде. Откуда такая щедрость? У торговцев идеологическим товаром своя особая бухгалтерия. Но есть пропагандистские услуги, которые они предлагают и вовсе бесплатно. Для жителей Праги и Будапешта. Для Берлина и Софии. Для Ленинграда. И даже для самого отдаленного горного аула. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 
170 миллионов в год. Стоит Америке этот бескорыстный, задушевный голос. Радиостанция «Голос Америки» входит в информационное агентство Соединенных Штатов, которое призвано обеспечивать цели внешней политики Соединенных Штатов Америки. Что по этому поводу пишут сами американские пропагандисты? Мы пропагандистское агентство, заявляет заместитель директора «Голоса Америки» Николай Эдес. А пропаганда – это своего рода реклама. Поэтому задача «Голоса Америки» в том, чтобы продавать свой товар. Какой же товар продает «Голос Америки»? У Чукаса, специалиста по теории пропаганды, сказано еще более откровенно. С помощью радиопропаганды следует осведомленного человека превратить в неосведомленного, информированного в дезинформированного, убежденного в сомневающегося. Ради чего это делается? Чтобы убедить другие народы думать и поступать так, как это нужно Америке. Так говорил бывший руководящий работник информационного агентства Теодор Соренсен. А что же нужно Америке? Изменить структуры коммунистических стран. Это говорит уже государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Шульц. Наверное, поэтому-то и называл бывший президент Соединенных Штатов Америки Картер систему зарубежного вещания одним из ключевых элементов американской внешней политики. Повторение этой передачи вы можете слушать в пятницу в 19.30 по Владивостокскому времени. Сейчас очередное чтение из Священного Писания. Сказал Иисус, мир оставляю вам. Голос Америки, Вашингтон. Вы прослушали программу «Искусство сегодня». Наше время истекает и до следующей встречи в эфире. Спасибо. Вот обратите внимание, «Голос Америки» стремится к тому, чтобы его передачи звучали доверительно, задушевно, даже интимно, чтобы в них слышался тон, так сказать, гостя в вашем доме. В психологии этот прием называется созданием «мы» чувства. С его помощью слушатели как бы сближаются с диктором «Голоса Америки». Таким способом создается определенный психологический фон – на котором легче внушить слушателям, или, как говорят американцы, легче продать нужную идею или настроение. А теперь давайте послушаем, какие идеи, что за Америку нам продают. Государство всеобщего благоденствия. Общество равных возможностей. Свободный мир. Открытое общество. Облот демократии и свободы. Вот так нам рассказывают об Америке. Этот прием в американской теории пропаганды называется Glittering Generality, что означает блестящая неопределенность или блестящее обобщение. Этот прием вообще типичен для американской пропаганды. Посмотрите, как называют американские вояки свои атомные бомбы. Иволга. Наваха, Гончая, Малыш. А самая большая ядерная стратегическая ракета МХ названа Peacekeeper, что означает хранитель мира. Примеры попыток манипулировать сознанием, которые применяет голос Америки, можно продолжить. Здесь, на Украине, или в Грузии, или в Узбекистане, нам расскажут о русификации. А завтра русским расскажут о том, что все их проблемы из-за грузин, узбеков, из-за украинцев. Чехам и словакам скажут, что они могли бы жить и лучше, если бы в Польше больше работали. А в Польше сообщат что ее проблемы были бы не так остры, если бы ей активнее помогала Чехословакия. И называется такой прием перекрестной провокацией. Вы слушаете голос Америки из Вашингтона. Южноафриканская полиция сообщила, что после продолжавшихся беспорядков в поселках Капской провинции арестовано 76 человек. 
Сегодня вечер нас решили натравить на чернокожих террористов из Южноафриканской республики. Нам бесстрастно расскажут о насилии крови. И это правда, потому что кровь действительно пролилась. Но при этом нам никогда не напомнят об этом. Об этом. Об этом. Обо всем том, что заставило этих людей выйти на улицу и протестовать. Такой прием называют полуправдой или усеченной правдой. И этот прием очень близко соседствует с приемом умолчания. Молчит голос Америки об этих тренировках, сряженными в советскую форму американскими солдатами. Умолчит, что каждый час, каждый час Америка тратит на вооружение 24 миллиона долларов. что каждая такая подводная лодка может уничтожить 240 советских городов. Что, по словам контр-адмирала Ларока, только американский флот мог бы вгонять тысячи ядерных зарядов в СССР по крайней мере три месяца подряд. Умолчат, но при этом станут упрекать несговорчивости наше правительство. Можно было бы приводить еще много примеров, но все они только бы подтвердили, что голос Америки имеет одну цель – оправдание агрессивной внешней политики Вашингтона и создание ложного представления об американском образе жизни, очернив при этом социализм и социалистический образ жизни. Еще в 1932 году Английский писатель Олдас Хаксли в своем фантастическом романе «Новый смелый мир» описал леденящие душу картины общества, запрограммированного элитой. Особая биохимическая обработка человеческого эмбриона, соответствующая гипнопедия в младенческом возрасте, позволяет вырастить идеальные с точки зрения власти имущих индивиды. Что это? Фантазия автора или прозрение? Ее имя Жан Юар. Она объект тайных экспериментов ЦРУ. Я пытался бежать, но меня настигли, вернули обратно, погрузили в состояние сна на 23 дня. Его зовут Джован Логи. Он тоже объект для опытов по психическому программированию. Я сделала попытку самоубийства. Чувствовала себя зависимой. Я не могла больше этого не носить. Верма Орликов. И она в числе 53 человек, которые стали жертвами тайных экспериментов ЦРУ. В этом госпитале Элан Мемориал, пациенты, обратившиеся за квалифицированной медицинской помощью, были без всякого предупреждения подвергнуты бесчеловечным опытом. Джон Киссингер был в ЦРУ ответственным за программу под кодовым названием проект МК Ультра. Мы должны были побыстрее найти пути, а именно химические, психические и другие средства способны оказать воздействие на поведение человека. Их травили наркотиками.
обозначили импульсным светом, воздействовали электрошоком в дозах в сто раз превышавших допустимые. Так выглядели сеансы гипнопедии. Им подсаживали чужие мысли, чужую волю, чужие эмоции. И наблюдали. Наблюдали за тем, как они забывали свои имена, свой язык, как их постепенно захватывал по сей день не покидающий страх. Все они в результате чудовищных опытов пожизненный инвалид. Полигоны для бесчеловечных экспериментов превращены сегодня и тюрьмы США. У заключенных удаляют, разрушают целые участки мозга. Для улучшения поведения. Так в этой стране достижения психохирургии используют для решения социальных, правовых и моральных проблем. Книга «Физический контроль над разумом. Путь к психоцивилизованному обществу» Еще один жуткий рецепт на завтра. Автор, профессор Хазе Дергада, вживлял в мозг животных радиоустройства, связанные с компьютером, и на расстоянии управлял их поведением. Профессор убеждает, подобные методы со временем будут идеальным средством контроля и за поведением человека. Залог тому, успешно проведенные опыты в клиниках для душевно больных. Эти кадры запечатлели эксперименты фашистующих ученых над американскими военнослужащими. Опыты по химическому программированию поведения. Так готовят рецепты на завтра. Вот что заявляет бывший руководитель Гудзоновского института Герман Кан. Химические препараты дадут возможность уже к 2000 году осуществлять контроль над массами людей через воду, пищу, воздух. Не над насекомыми или морскими свинками, над людьми. К 2000 году модификации поведения. Формовка людей к 2000 году. К 2000 году контроль над разумом. Помните. Я изображу здесь Красный Крест. Я хочу выжить. Моя семья должна выжить. Против атаки вертолетов сверху тоже Красный Крест. Я монтирую еще перископ. И мы едем в направлении к Рейну. Здесь наверху тоже амбразуры. Если появится советский патруль, я смогу себе помочь. Смотрим, какова обстановка. Если она становится абсолютно восточной, то мы движемся во Францию. Я уже получил визу. Уже? Да. А там мы погрузимся на судно и в Аргентину. Я в Аргентину. Ведь Южная Америка все же не участвует в мировых конфликтах. Этот до безумия запуганный советской угрозой человек жертва манипуляторов от политики. Как видите, могущественные силы, скупая талантливых и бездарных, добропорядочных и бессовестных исполнителей, продают не только зубную пасту и религию президентов и сигареты. Не только это. Вот они, жертвы психологической обработки. Дети и взрослые в самой Америке, запуганные советскими ракетами. Вот они, люди, запрограммированные манипуляторами общественного сознания в Польше. Вот они, обманутые западной пропагандой, наши бывшие соотечественники, инженеры, педагоги, врачи. Помните, на прицеле и ваш мозг. Но помните и то, что империя внушения не всесильна. Она боится.
касается разума. Помните, она боится разума. Помните. 